हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी और वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आप बच्चों देख रहे हैं एपिसोड 46 और ये पार्ट ए लेवल के अंदर अभी हम अगेन जो पिछले एपिसोड मैंने ट्रांजिएंट यानी लंब पैरामीटर का गिना है उसमें मैं एग्जांपल और ले रहा हूं उसमें एक वेरिएशन ट्राई करते हैं ठीक है बच्चों तो यहां पे एक स्फीयर बोल के रखा हुआ है स्फीयर है जिसका डायमीटर 3 mm है तो उसका रेडियस हो जाएगा 1.5 और रेडियस हो जाएगी मीटर के अंदर 0.015 डेंसिटी देके रखी है सीपी देके रखा है कंडक्टिविटी देके रखा और एच देके रखा है अब सबसे पहले बच्चों हमको क्या ढूंढना होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तो मैंने अभी पिछले एपिसोड में बताया था स्फीयर के लिए क्या होगा r/3 क्यों r/3 होगा हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है वॉल्यूम अपॉन एरिया तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई क्यूब एरिया क्या होगा 4 पाई स्क्वायर इसको सॉल्व करें क्या आएगा r/3 तो r की वैल्यू है हमारे पास 0.015 इसको डिवाइड बाय 3 करिए आपको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मिल जाएगी अब एक चीज है जो उसने देख रखी है एट द इनिशियल टेंपरेचर 24 डिग्री है और उसको एक्सपोज कर रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे तो बच्चों ये उल्टा केस है पिछले एपिसोड में हमने कूलिंग देखा था यहां पे जो केस है वो हीटिंग का केस यानी 25 डिग्री है उसको आप 200 डिग्री पे एक्सपोज कर रहे हो ठीक है तो उसका हीटिंग होगा यहां पे आप जो जिस पे डाल रहे हो वो 200 डिग्री पे डाल रहे हो यानी उसका हीटिंग होगा बॉडी का ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वार्ड नंबर चेक करना है आपको वार्ड नंबर होना चाहिए एचएल बाय के तो एच की वैल्यू उसने देके रखी है 150 कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपको यहां पे ढूंढनी होगी r/3 कंडक्टिविटी के देख रखे 20 है उसकी जो वैल्यू है लेस देन 0.1 आनी चाहिए जब वार्ड नंबर की नंबर वैल्यू लेस देन 0.1 आएगी तभी आप लंब पैरामीटर यूज कर सकते हैं अदरवाइज इक्वेशन यूज नहीं होगा ठीक है अब सेकंड वो उसने पूछा टाइम कांस्टेंट ढूंढे तो टाइम कांस्टेंट यानी होता है रो वी सी अपॉन एच है ठीक है बच्चों तो डेंसिटी उसने देख रखी हुई है अब देखो वॉल्यूम अपॉन एरिया वॉल्यूम अपॉन एरिया यानी क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लिख सकता हूं इसको और सी अपॉन एच ऐसे लिख सकते हैं तरीके से लिख सकता हूं तो डेंसिटी देके रखी है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमें पता है कितना है r/3 तो आप उसकी वैल्यू हम यहां पर ढूंढ लोगे स्पेसिफिक हीट उसने देके रखी है 383 और h की वैल्यू यहां पे 150 है तो इसको यहां पे रखो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 3.1 सेकंड क्या देके रखा है 3.1 सेकंड यानी उसका मतलब क्या हूं मैं आपको बताता हूं कि यानी ये जो थर्मोकपल यहां पे थर्मोकपल है तो यानी मतलब उसको टेंपरेचर है उसको रिस्पोंड यानी जो भी टेंपरेचर बदलेगा तो उसको चेंज को उसको मेजर करने के लिए मिनिमम उसको कितने सेकंड लगेंगे उसको ट्रिपल 1 सेकंड लगेंगे तब जाके वो नया टेंपरेचर रिकॉग्नाइज कर पाएगा मान लो अभी वो 25 है और आप वो इसी इसको आप 20 डिग्री पे मेजर करने को लग रहे हैं तो वो 20 डिग्री उसको मेजर करने के लिए वो टाइम लेगा वो ट्रिपल 1 सेकंड लेगा तो यहां पे फोर्थ में मैंने नॉट सूटेबल लिखा है तो मैं आपको पहले समझा देता हूं वो ये बोल रहा है कि एक चीज है जिसका टेंपरेचर 30 सेकंड पे वेरी हो रहा है तो क्या ये थर्मोकपल यहां पे यूज होगा नहीं होगा बच्चों क्योंकि देखो अभी 25 है फिर 30 सेकंड के बाद उसका टेंपरेचर 22 हो रहा है तो 20 पर से 22 और 30 सेकंड फिर उसका अगेन 30 सेकंड में बदल जाएगा पर आपको तो जो टेंपरेचर है अब मान लो कि आपका टेंपरेचर 25 है अभी 23 हुआ तो इसको 25 23 में बदलो बदला उसको मेजर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है ट्रिपल 1 सेकंड तो वो ट्रिपल 1 सेकंड के बाद तो उसको पता चलेगा सही वैल्यू क्या है और यहां पे तो हर 30 सेकंड में वैल्यू बदल रही है तो आपका ये जो थर्मोकपल है वो नहीं चलेगा ये कब चलता है जब उसका थर्मल टाइम कांस्टेंट 30 सेकंड से कम होता है ठीक है तो इसलिए ये थर्मोकपल यहां पे नहीं चलेगा इसलिए मैं यहां पे फोर्थ नंबर पे नॉट सूटेबल लिखा हुआ है अब वो बोल रहा है टेंपरेचर ढूंढिए वो बोल रहा है टेंपरेचर एट ट्रिपल 1 सेकंड यानी ये जो थर्मल टाइम कांस्टेंट है उस उस टाइम पे टेंपरेचर कितना होगा तो बच्चों यहां पे हम जनरली लिखते थे t t t है तो आप बोल रहे हो सर आपने उल्टा क्यों लिखा है तो जब हीटिंग का केस होता है ना बच्चों तो आप उल्टा कर दीजिए क्योंकि ये जो टेंपरेचर बड़ा माइनस छोटा लिखना है हमें इसलिए हम आपको उल्टा कर देना है जब भी हीटिंग का केस आए तो TA T अपॉन TA TI लिखेंगे ठीक है फिर ये e रेस्ट टू माइनस एच रो वी से अपॉन टाउ ये तो मैंने फिर से समझाया फिर भी समझा देता हूं एच एज इट इज रो एज इट इज सी एज इट इज अब ये क्या होगा ए और वी बचा तो ए को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं लिख सकता हूं इसके नीचे यानी वॉल्यूम ऑफ ऑन एरिया तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है r 3 तो 3 चला गया ऊपर t तो इस कुछ नहीं मैंने इसका सिंपलीफाई किया हुआ है अब देखो TA तो TA यानी एनवायरमेंट का टेंपरेचर उसने देके रखा है 200 तो यहां पर 200 लिखिए T हमें ढूंढना है TA हमें TA अगेन 200 है इनिशियल टेंपरेचर है 25 और ये सारी वैल्यू हमारे पास है H की वैल्यू है 3 की वैल्यू है रो की वैल्यू है CP की है R की और टाइम हमें लेना है ट्रिपल 1 सेकंड तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा फाइनल टेंपरेचर T तो आफ्टर ट्रिपल 1 सेकंड उसका जो टेंपरेचर है 135 होगा यानी आपने जो 25 वाली चीज है वो 200 पे एक्सपोज करी है तो उसका हीटिंग होने में आफ्टर 3 ट्रिपल 1 सेकंड उसका हीटिंग हुआ होगा 135 डिग्री सेल्सियस ठीक है अब आपको सेकंड पूछ रहा
यहाँ पे एच की वैल्यू है थ्री की वैल्यू है डेंसिटी की है सीपी की है आर की और हमें टाइम ढूंढना है टाइम को सब्जेक्ट बनाए यानी 574 सेकंड के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा 199 नाइनटी डिग्री सेल्सियस ठीक है बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादातर लोगों को शेयर करें हैव अ नाइस डे बाय